В Димитровграде бизнес-леди обвиняет в убийстве супруга. В Димитровграде прошло очередное заседание по делу бизнес-леди Лидии Сулеймановой, обвиняемой в заказном убийстве мужа предпринимателя Амирана Алаяна. На этот раз в ходе суда свидетели сообщили о постоянных скандалах в семье предпринимателя. Также, по их словам, Лидия Сулейманова увлекалась нетрадиционным религиозным учением. Осенью 2014 года бизнесмен Амиран Алаян убили в подъезде собственного дома на глазах у жены и старшей дочери. Следователи Димитровграда полагают, что заказчиком данного преступления выступила супруга бизнесмена. Исполнителем убийства якобы выступил сотрудник пекарни Сахип Ибрагимов. Весной минувшего года присяжные заседатели оправдали обвиняемых, однако региональная прокуратура не согласилась с вынесенным приговором. Верховный суд Ульяновской области вернул дело на новые рассмотрения. На минувшем заседании были допрошены. Дядя Лидии Сулейманова и Афанди Сулейманов и трое его сыновей. Мужчина рассказал о постоянных ссорах и драках в многодетной семье. Скандалы якобы возникали на почве того, что женщина вступила в запрещенную в России религиозную организацию и водила на собрание детей. Кроме того, родственникам было известно об изменах со стороны женщины и о том, что супруг поднимал на нее руку. Напомним, что Рухит Шринов которого обвинение называет любовником Лидии Сулеймановой, минувшим летом погиб в ДТП. Об этом сообщает. 8 октября 2014 года громкое убийство Димитровградского бизнесмена Мирана Алаяна потрясло всю Ульяновскую область. 36-летнего отца четырех детей расстреляли прямо в подъезде собственного дома. Позже жуткое происшествие начало обрастать шокирующими подробностями. Главный подозреваемый по делу проходила жена убитого Лида Сулейманова. 1 марта, в этом деле поставили точку. Областная прокуратура доказала виновность супруги, организовавшей убийство мужа бизнесмена. Коллегия присяжных единогласно признала ее виновной в заказном убийстве. По версии следствия. Женщина пообещала 500 тысяч рублей работнику местной пекарни, если он застрелит ее мужа. Сама дала ему оружие, обрез охотничьего ружья 16-го калибра. Тот исполнил заказ, скрылся, а обрез выбросил в реку. После задержания он признался в преступлении, но позже отказался от своих показаний. Сославшись на якобы давление со стороны следователей, Лидия отрицала свою вину в течение всего следствия и в суде. Чтобы доказать свою невиновность, она прошла проверку на детекторе лжи в программе на самом деле. Расследование тянулось около трех лет. Суд дела попало в январе 2018 года, а в мае присяжные озвучили свой вердикт. В итоге Ульяновский областной суд на основании решения присяжных оправдал указанных лиц. Вместе с тем проведенный прокуратурой анализ показал, что приговор являлся незаконным и необоснованным в связи с чем подлежало отмене вследствие допущенных судом первой инстанции существенных нарушений уголовно-процессуального закона. Прокуратура направила в Верховный суд РФ апелляционное представление об отмене незаконного приговора, которое было в полном объеме удовлетворено. По результатам повторного рассмотрения данного уголовного дела 1 марта коллегия присяжных заседателей единогласно признала жену убитого и киллера, работника местной пекарни виновными в заказном убийстве предпринимателя. Более того, учитывая, что супруга бизнесмена ранее нарушила меру пресечения в виде подписки о невыезде, она уехала с семьей в Азербайджан и ездила в Москву на передачу. Прокуратура заявила ходатайство о заключении ее под стражу, и она арестована.